Buenos dias. Well, good morning. Hermanos y hermanas. Brothers and sisters. Uh, mi, uh, en español es, es muy, muy malo. My Spanish is really bad. Es, es un poquito. It's just a little. Es muy poquito. It's very little. So I'm going to speak in English. Así que voy a hablar en inglés. Okay, this will be better for all of us. Va a ser mejor para todos nosotros. Hey, I'm coming to you from our In Español service. Estamos llegando a ustedes desde nuestro servicio en español. And we are so excited to speak from this great portion of our congregation. Y estamos muy emocionados de hablar desde esta porción grande de nuestra congregación. To our entire congregation. A toda la congregación. Praise be to God Gloria a Dios. for what he is doing in Por this place él está en este and lugar. among our members. Yes, we applaud and praise him. We've already had a wonderful time of worship ya hemos un lindo de here in this room aquí en este cuarto, and across our campus. Y en toda la iglesia. So I'm excited about these three weeks as we celebrate our 80th anniversary. So next week I'll be coming from the sanctuary to our other two venues as we talk about the future of our church. Today we're going to talk about the present and the significant things that God is doing right here in our church and in our city and in our state and the world. So with our new technology, we're able to unite the church family. Así que a través de nuestra nueva tecnología podemos unir a la familia de la iglesia. In these exciting days. En estos tiempos emocionantes. As we celebrate all that God has done. Mientras que celebramos todo lo que Dios ha hecho. I want to begin with this question. Quiero comenzar con esta pregunta. Have you ever found yourself in an unfamiliar place? ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar que desconoces? A place where you look around. Un lugar donde te, te das cuenta al observar. And you feel like I don't belong here. Y sientes, here. uy, yo como que no pertenezco aquí. Recently I was shopping with my wife Stacy. Recientemente yo fui de compras con mi esposa Stacy. Actually she was shopping with me. Bueno, ella shopping. estaba de compras conmigo. But we ended up in the women's department. Pero terminamos en el departamento de mujeres. And I looked around. Y yo di vuelta. And I realized. Y me di cuenta. I'm the only man in the room. Yo soy el único hombre aquí. So you know what I did? ¿Sabe lo que hice? I sat down on the man couch. Yo me senté en el sofá de varones. We have seats for men. Hay asientos para hombres. Who don't have the kind of endurance that some of us have. Que no tienen la paciencia que otros tienen. Or it's like going to lunch with one of my daughters. O es como ir a almorzar con una de mis hijas. I'm sitting there eating a the kale salad. Yo estoy sentado comiendo una ensalada de kale. Or, or something. O like algo. That. And I look around. Y, y, y doy vuelta. I'm the only dude in this place. Y reconozco yo, que yo soy el único vato allí. I'm not sure I belong here. No, yo no estoy segura que yo, que yo, segura que yo pertenezco allí. So I've ministered or, or across the world. Yo he tenido el privilegio de hacer ministerio a través del mundo. God has blessed me to be able to preach around the whole world. Y Dios me ha bendecido globe. para dejarme predicar en todo el mundo. In places like Africa. En lugares como África. India. India. Across South America. A través de América del Sur. And even here in Dallas. Y aún aquí en Dallas. Where I would find myself. Donde me he encontrado. Maybe the only white person in the room. Quizás el único hombre blanco en el cuarto. And I think, I'm not sure I belong here. Y pienso, no estoy seguro que yo pertenezco aquí. Have you ever experienced that ¿Has before? experimentado esto? Now, many of our members muchos de nuestros miembros experience that all the time. Lo experimentan todo el tiempo. You find yourself in a place te encuentras en un lugar wonder if you belong. Pensando 
In fact, debo I, de estar aquí. I'm, I'm in a minority right now. De hecho, aquí yo estoy en la minoría. In this room. Aquí, en este cuarto. But you know, I feel welcomed and blessed. Pero me siento bienvenido y bendecido. Because we're all a part of the same Porque family. Porque todos somos Amen. parte de la misma familia. I'm curious, in all of our venues, how many of you have been to a foreign country? Just raise yo, your hand. Yo estoy, tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes en todos los sitios han salido a un país extranjero? Many, Levanten la mano. How many of you were actually born in a foreign country? ¿Cuántos nacieron en otro país? Raise your hand. Levanten la mano. We have lots of people who were Tenemos born muchos que nacieron outside of the United fuera States. De los Estados Unidos. And God continues to bring people from all over the world. Dios sigue trayendo gente de a través del mundo. Not only to Dallas, no solamente a Dallas, but to our church family. Pero a nuestra iglesia. I'm in front of people right now. Yo estoy delante de gente ahora mismo. Who are from all over South America. Que son de todo Sudamérica. Hey, people from Mexico. Gente de México. Central America. Centro America. From Cuba. Cuba. Uh, Oklahoma. Oklahoma. Uh, we have people from everywhere. Hay gente de todos lados. Last year in DFW. El año pasado en Dallas Fort Worth. It's the fastest growing metro area in the nation. Es eh, la área metropolitana de mayor crecimiento en todo el país. 132,000 people. 132,000 personas llegaron a Dallas. 361 every day. 361 cada día. And it's no surprise. Y no es una sorpresa. That 40.5 percent, que 40.5 por ciento of that growth, de ese crecimiento, were among Hispanics. Era entre Latinos. Among Latinos. Among Hispanics. Now, now most, <laughs> now most Ahora, of that, most of that growth, la mayoría de ese crecimiento, was actually birth rate. Era nacimientos. And, and we continue to see this happening in our city. Y vemos que esto sigue pasando en nuestra ciudad. In fact, by 2022, de hecho, para el año 2022, the Hispanics will be the largest ethnic group in the state of Texas. Los Latinos serán el grupo más grande en el estado de Texas. In two years. En dos años. By 2030 or 33. Al año 2030 o por allí. Depending on the growth. Dependiendo del crecimiento. They will be the largest ethnic group in Dallas. Los Latinos seríamos el grupo mayor, más grande, el grupo étnico when, en Dallas. When there will be no majority. Cuando no va a haber una mayoritaria. And it will never happen again. Y nunca va a volver a pasar. That I should say that, that white people like me will ah, be in the majority. Que, que nunca va a volver que la gente blanca como yo vamos a ser la, la mayor parte. Now there's several ways we can respond to this. Ahora, hay varias maneras en que podemos responder We're a esto. Talk a little bit more about that next vamos week. Un poco de eso la que entra. But hundreds of our members Pero cientos de nuestros miembros have, have, have been to the border of South Texas. Han ido a la frontera del sur de Texas. In fact, I'm curious, in all of our venues, de hecho, en todos nuestros sitios, how many of you have been and served han ido y servido in the mission work that en la we obra do misionera down que hacemos in the en valley, la frontera, just raise en el hand. valle? Yes, many in this room. Sí, muchos aquí en este cuarto. Now listen, we need wise Escuchen. and godly. Necesito, necesitamos sabios politicians. Políticos. Who will make wise decisions? Que harán decisiones sabias regarding what takes place at our borders. En cuanto a lo que sucede en nuestra frontera. And in regard to immigration reform. En cuanto a la reforma migratoria. But we don't need politicians. Pero no necesitamos políticos to tell us que how nos digan to serve cómo servir those that God places right in los front of que us. Dios pone en nuestro sendero. Jesus has taught us that. Jesús ya nos enseñó and eso. Jesus is our king. Y Jesucristo es nuestro rey. Whomever God brings to us, quien sea que Dios nos traiga a nosotros, right in front of us, aquí delante de nosotros, we are to love. Debemos de amarlos. We are to serve. Debemos de servirlos. Jesus said, they are our neighbor. Jesucristo dijo, ellos son nuestros vecinos. And that's what we do as a church. Y es lo que hacemos como iglesia. Of course, historically, Ahora, históricamente, we're all immigrants. Somos todos inmigrantes. Unless you're Native American. Uh, si no eres nativo de, de los indígenas. So white people like me Así que la gente blanca como yo, arrived in 1607. Llegaron en el año 1607. I should say English people. No, debería de decir la gente inglesa. In fact, there was a Richard Warren and incluso había un Ricardo Warren. Fun fact. Fun fact. Go ahead. I don't know. <laughs> uh, on, on the Mayflower. En, en el barco Mayflower. Uh, 1621. 1621. Now, long before people like me showed up. Antes de que llegaron gente como yo. It was actually the Spaniards. Habían españoles. Who showed up first. Que llegaron primero. Think about it. Piénsenlo. The, the border has just moved. 
la frontera There se movió. War, right? Había una guerra entre the Estados Unidos y México south. y la frontera se movió hacia we el sur. Once, I guess we were all once en en alguna vez éramos todos mexicanos. Well, until some of us got here. Bueno, hasta que llegamos algunos de nosotros. I think of, I think of Ellis Island. Pienso en la isla Ellis, in, in New York City. en la ciudad de Nueva York. 12 million immigrants were processed. 12 millones de migrantes fueron procesados allí. But many of us have come to America. Pero muchos han llegado, uh, more, hemos llegado a, a, more recently. a Estados Unidos más recientemente. Now we could have chosen uh, to talk to hundreds of people in our church family. Pudiéramos escogido hablar a cientos de personas But en nuestra I want familia de iglesia. But I want you to hear from two. Pero quiero que escuchemos de dos. A beautiful, wonderful couple. Una pareja maravillosa, hermosa. That just represents a lot of us here. Que representan muchos de nosotros aquí. So we've asked Juan and Lourdes Macías. Así que hemos invitado a Juan y Lourdes Macías. To come and join us this morning. A venir a acompañarnos esta mañana. Welcome Juan and Lourdes. Bienvenidos Juan y Lourdes. Now these two Gracias. both. They both speak very good English, by the way. Ellos dos hablan muy bien inglés. But we're going to do this in Pero Spanish. Vamos a hacer esto en español. Because I'm learning my Spanish. Porque yo estoy aprendiendo español. Uh, they're both U.S. citizens. Ambos son ciudadanos de Estados Unidos. And have an amazing story. Y tienen una historia maravillosa. And we can't tell the entire story this morning. No podemos decir toda la historia. But once you hear some of it. Pero vamos a escuchar algo de ella. So Juan, tell us how long have you been Juan, here dinos, at Park City? ¿Cuánto tiempo has estado aquí en Park City? Uh, Pastor, para empezar, bueno, desde el principio que nos invitaron, que nos hizo la el primer domingo hasta ahorita son exactamente 624 domingos. Well, Pastor, from the first time that we came here to Park Cities, que es el it equivalente has been a 624 Sundays. 25 con hoy. Uh, 25 with today. Wow. Que son el equivalente a 13 años. And that's the equivalent Casi of 13 years. Yeah. 13 years you've been here. 13 años. Praise the Lord. Gloria a Dios. So tell us, uh, tell us about your family. Dinos de tu familia, Lourdes. Bueno, nosotros somos de México. Tenemos 24 años de casados. Well, we are from Mexico and we've been married for 24 years. Tenemos dos hijos. We have two sons. El mayor es, tiene 21 años. De nombre es Johnny. The oldest is Johnny. He's 21. El pequeño tiene 17. And our youngest is 17. Su nombre es Francisco. And his name is Francisco. Amen. Amen. So tell us, tell Dinos. us, tell us your story. Dinos tu historia. Bueno, pastor, eh, yo recuerdo en aquel pasado eh, caminábamos sobre la Avenida Northwest. Well, pastor, I remember that we would always travel on Northwest Highway. Mm -hmm. Siempre cruzaba y volteaba a ver esta iglesia preciosa. And I would, as I passed by, I would always turn and look at this beautiful church building. Me llamaba mucho la atención el, la torre, especially the uh, bell tower, mm. y el reloj and the clock. Eh, pero yo decía, But I algún myself, día estaré yo ahí. Maybe one day I'll be there. Pero de repente pensaba, But then I, all of a sudden I would think, es únicamente de americanos. No, y, that's a church for Americans. Mm -hmm. Entonces, pero ahora me doy cuenta que el Señor es grande, maravilloso. But now I realize that God is great and He is marvelous. Y tiene propósito y aquí estamos ahora en esta iglesia preciosa que yo siempre quise estar. Church that I had always wanted to be. Wow. So tell us. Yes. Wow. Tell us then. How did that happen? How did you end up here? ¿Y cómo sucedió eso? ¿Cómo es que llegaron aquí? Eh, pues como ustedes saben, As pastor, you know, pastor, eh, que la vida tiene altas y bajas. Uh, life has ups and downs. Mm -hmm. eh, en, pues tuvimos un, una situación difícil. We were in a very difficult situation. Eh, mi esposo cae en el hospital. My husband was in the hospital. Pero para esto yo conocí a una amiga eh, de nombre Margarita. Uh, but I had a friend named Magdalita. Y ella me dijo que aquí estaba, eh, en esta iglesia estaba haciendo un grupo hispano. And she told me that there was a group of Latinos in this church. Eh, me introdujo con el hermano Bob Herrera. And she introduced me to brother Bob Herrera. Él nos invitó. And he invited us. Y en esa ocasión, eh, iba a dar la escuela bíblica. And at that time, Vacation Bible School was going on. Y como yo tenía que seguir trabajando and porque él estaba working. en reposo. Yes. He was uh, recuperating. Right. So Juan, what happened after that? Sí, ¿Qué pasó uh, después de eso, Juan? Después de eso, pues, uh, fue una semana de recuperación. Bueno, after that, it, there was I had a week of recovery. Así es que tuve que traer a mis hijos yo porque ella. So trabajaba. I had to be the one that brought the boys to vacation Bible school. Y para esto eran solo mujeres en ese tiempo. And, and back then it was all women. Así como dijo el pastor, era yo el único so, vato. So just like the pastor said, I was the only, only uh, man, only dude. Yeah, yeah, okay. 
Ah, y sí, desde ahí en adelante pues atendemos aquí y hasta and ahorita pues aquí estamos. Ever since then we have been uh, coming to church here and wow. here we are. Praise the Lord. Praise Gloria a Dios. So, um, so then tell us um, what has this church family meant to you? ¿Qué significa Lord? la familia de esta iglesia para ti? Es todo. This is everything. Mm -hmm. Es todo. Porque everything. nosotros acudíamos a una iglesia católica. Because we used to go to a Catholic church. Mm -hmm. Eh, nos manteníamos muy activos we were very active there, pero nos faltaba algo but something was missing. nos sentíamos vacíos we felt empty. Eh, cuando llegamos aquí en esta iglesia When we came to this church, conocimos de Jesucristo we learned about Jesus Christ. aceptamos a Jesucristo we accepted Jesus toda la familia Christ, y nos bautizamos mm -hmm. and here we are. Wow. The whole family was, was baptized. La familia entera sí, se bautizó. La familia entera. The whole family. And I know that one of your sons led the way. Y uno de sus hijos first. fue el primero. Eh, sí, porque queríamos ser eh, como unidos, la familia, yes, pero we wanted to be united as a family. Mm -hmm. alguien le presentó, bueno, le dijo a mi hijo el mayor que si quería bautizarse y él tomó la decisión, sí, yo estoy listo. Someone uh, mm -hmm. presented it to, to my oldest son and he said, yes, I'm ready. Yes, praise the Lord. Lord so each one of you have come to Christ through the ministry of our church. Así que cada uno de ustedes ha llegado al Señor Jesucristo a través del ministerio de nuestra iglesia. You've been baptized here. Han sido bautizados aquí. Así es. And I know too that you two are are leaders among others in our church. Ustedes son líderes entre otros aquí en nuestra iglesia. Juan, you have you all have been very involved in our mission. Juan, has estado muy involucrado en la obra misionera. Sí, como dice aquí mi esposa dice ella. As my wife has said. Uh, yo siento que fue el llamado de Dios ahora lo veo de esta manera I feel that God called us and that's how I see it now porque como dice ella estuvimos, éramos en la iglesia católica estuvimos por cierto like tiempo said, we were in the Catholic Church. éramos muy activos we were very active. Uh, encuentros matrimoniales we, uh, participated in reuniones couples de parejas uh, casi en todo estábamos allá we were practically involved in everything uh, ca caigo enfermo y vengo a esta iglesia but I got ill and then I came to this church y en la manera que ahora veo que fuimos llamados and the way I see now that God called us que hemos hecho varios viajes uh, como dice misioneros several, uh, missionary trips por Guatemala we've gone to Guatemala ocho años en Cuba eight years we've gone to Cuba mm -hmm. servimos alrededor de lo que es la iglesia en Victory en yeah, la área we, de Victory we go around the church over Jack to Victory Meadow en la escuela a Jack Ross y, Elementary y realmente en lo que se ofrezca en la iglesia whatever the church needs yes Bob Herrera siempre me mantiene uh, Bob activo. Herrera keeps us informed and active y pues de ahí en adelante sí hacemos en lo que en lo que se necesita aquí. From now on we want to do whatever's needed. Praise the Lord. Lord Dios. Well, so Juan, tell me, what is your great hope uh, to for our church family? What would you say Juan, to Juan? ¿Cuál es tu gran esperanza para la familia de nuestra iglesia? Uh, yo espero que nuestra iglesia, como lo veo que va haciendo hasta ahorita. Uh, I hope that the church can keeps doing what it's been doing up to now que se ve el crecimiento aunque muchos no lo noten está uh, creciendo we want the church to grow on, although we may not be aware but it is growing y más que nada espiritualmente lo, lo noto yo and especially spiritually spiritual growth porque veo que estamos más unidos because I see that we're united y si we're esto, more united y si esto que está pasando and if que this, estamos que estamos sin pastor uh, as we're seeking a pastor uh, es por algún motivo o algún propósito de Dios uh, The Lord has a reason and a purpose. Amen. Amen. And I, I have the hope and the expectation that Así all of this is que, for the good. So I want to tell, I'll tell everyone that we need to uh, support one another and that we should go y, continue y, forward. Inclusive que hasta nos regañemos para, para que and that even we exhort one another los unos a los otros nos exhortemos para que sigamos adelante so we be loosened to move ahead Amen Lourdes, what would you add to that? Lourdes, yeah. ¿qué puedes añadir a esto? Estoy agradecida primeramente con Dios y I'm con esta iglesia I'm first of all grateful to God for this church que nos abrió los brazos aquí estamos como congregación hispana we are here as a Latino congregation a pesar que hemos estado sin pastor, Even though we've been without a pastor, sabemos que está el pastor con nosotros porque es el Señor Jesús. We know that the shepherd is with us because Amen. that's the Lord Jesus Christ. Right. Yes, he's the head of the church. Sí, es, él es el, la cabeza de la iglesia. Yo les invito I invite you que perseveren to persevere que con Dios todo es posible. With God, everything is possible. Y en Mateo 6.33 nos dice 6, 33, buscad it says, primeramente 
seek first of all el reino de Dios the y su kingdom justicia, of God and his justice y todo lo demás vendrá and por añadidura. everything else will be added <laughs> Amen. Amen Hey, let's Amen. thank them for sharing their story with us yes. We love you both for, for Thank you so historia. much Gracias. I want you to grab your Bible and Quiero turn que su Biblia. to 1 Peter a primera carta de Pedro. As you're turning there, I'm going to say this. Mientras que busquen esa lectura, That's quiero decir esto. Simply again, one example. Este es simplemente un ejemplo of, of the hundreds that God is bringing to us. De los cientos que Dios ha traído. As I speak to hundreds in this room Mientras right now. Mientras que hablo a cientos aquí en este cuarto ahora mismo. The Bible has told us how we are to treat one another. La Biblia nos dice cómo debemos de tratarnos. All the way back to the Old Testament. Hasta el Antiguo Testamento. Biblical guidance tells la, us this. La guianza de la Biblia nos dice lo siguiente. In Leviticus 19. En Levítico 19. You can see it on the screen there. Puedes verlo en la pantalla. Uh, we we're we're to treat the stranger, the sojourner. Debemos tratar el extranjero with love. Con amor. He says when a native uh, when one comes among you treat them like a native. Dice que cuando alguien viene de afuera entre ustedes trátenlo como un nativo. You shall love him as Debes yourself. Debes de amarlo como a sí mismo. And it, here's why. Les voy a decir por qué. For you were strangers in the land of Egypt. Porque ustedes fueron extranjeros I en Egipto. I am the Lord your God. Yo soy el Señor tu Dios. We were all strangers. Éramos todos extraños. We've all been separated todos from hemos God. Todos hemos sido separados de Dios. He's brought us into his family. Nos ha traído a su familia. So we live differently. Así que vivimos diferente. And a watching world sees how we live. Y el mundo nos observa cómo vivimos. And it glorifies the Father. Y glorifica a nuestro Padre. One of the major initiatives in una, the year to come. Una de las iniciativas mayores en el año venidero is a much more robust Hispanic ministry. Es una, una ministerio, un ministerio latino mucho más fuerte. And we are so excited about what God is going to do in the coming year. Estamos muy sobre lo que Dios va a hacer entre ustedes. Now this is just one aspect. Este es un aspecto solamente. Of our current cultural de, reality. De, de nuestra realidad cultural. Last week I la, looked at this diagram. La semana pasada vimos este diagrama. We'll talk more about this next Vamos week. Vamos a hablar más de esto en la semana que viene. I want you to see four cultural waves. Quiero que vean cuatro ondas o olas de la cultura. Different uh, realities and we find ourselves in the middle. Real, realidades distintas y nos encontramos en medio de esto. The first one is a post-Christian culture. La primera es una cultura post-cristiana. Some have called it a post-truth culture. Algunos le han, algunos le han llamado una cultura post-verdad. Which leads, of course, to a secular worldview. Que nos conduce a, una, a un punto de vista secular. Secular means uh, worldly. Sec secular quiere decir del mundo. It means non-spiritual. Quiere decir no espiritual. It's what the writer of Ecclesiastes called life under the sun. Es lo que el escritor de Ecclesiastes decía, la vida bajo el sol. It's life without God. Es vida sin Dios. And we find ourselves in what's called digital Babylon. Y nos encontramos en lo que se llama Babilonia digital. No longer turning to God's word. No no orientándonos en la palabra de Dios but now taking in and being spiritually formed pero ahora eh, tragando y siendo formados espiritualmente by all that we see before us de on our screens de todo in lo front que of vemos us. delante de nosotros en nuestras pantallas and it's shaping the generations to come y forma la generación venidera and in the midst of all of that y en todo eso is a false gospel. Hay un evangelio falso. We've got to be clear about the gospel. Tenemos que ser claros del We've evangelio. We've got to preach and teach the gospel. Debemos enseñar y predicar el evangelio. That Jesus died on the cross. Que Cristo murió en la cruz. That he was raised again. Que resucitó. So that we can have eternal life. Para que life. nosotros pudiésemos tener vida eterna. And we can live for him. Y podemos vivir para él. With victory over sin. Con victoria sobre el pecado. And so we find ourselves in this difficult place Así right now. Así que nos encontramos en este lugar difícil ahora. But I'm hopeful. Pero yo tengo esperanza. Because the darker things get. Porque entre más oscuro que se vuelven las cosas. The brighter the light shines. Más luminante brilla la luz. The Bible says, "Do not be surprised." La Biblia nos dice, no se sorprendan. As a follower of Christ. Como seguidor de Cristo. If you find yourself. Si te encuentras. In a foreign land. En un lugar extraño. Feeling like you don't belong. Sintiendo que no debes estar allí. Feeling like you're in exile. Sintiendo como un exiliado. Feeling like you're a sojourner. Feeling que eres un extranjero. And in First Peter chapter four. En primera de Pedro. I mean chapter chapter two. En primera de Pedro cuatro. No no. Capítulo 2. <laughs> we, 
We will see Vamos a ver that when you find yourself in a strange cuando land, te encuentras en un lugar extraño, as an outsider, como uno de afuera, you must know who you are. Tienes que saber quién eres. You got to know what you are. Tienes que saber and, qué eres. And you need to remember whose you are. Y deberes, debes de recordar de quién so eres. Peter the Apostle Así que el apóstol Pedro wrote this letter from esta Rome, carta desde Roma, which he calls Babylon. Que él le llamaba Babilonia. Around 62, 63 AD. Después de Cristo. So it was during Nero's reign. Así que fue durante, durante el reinado de Nero. Some of you know that during Nero's reign. Algunos saben que durante ese reinado. There was great perse persecution. Había gran persecución. The, the believers were persecuted severely. Los creyentes fueron severamente perseguidos. And the greatest crime of all. Y el crimen más grande was to reject Caesar as Lord. Era rechazar a César como el Señor. So to proclaim Jesus as Lord. Así que proclamar a Jesucristo como Señor. Was the most defiant statement that one could make. Era lo más rebelde que uno podría decir. In fact, it, it, it deserved the death penalty. De hecho, merecía country. el penal de muerte. So many Christians were martyred Así under Nero. Así que muchos cristianos fueron mártires bajo Nero. Even now, a una hora, this profession esta profesión, this proclamation esta proclamación that Jesus is Lord Jesucristo es el Señor is a defiant statement es un, es un dicho rebelde and it will set you apart y te apartará not only at baptism do we declare no this. solamente en el bautismo declaramos we declare it every day of our lives Decla lo declaramos cada día de nuestras because vidas. to say Jesus is Lord porque decir que Jesucristo es el Señor is to say no one else is es Lord es decir que nadie más es el Señor nothing else is Lord nada más Jesus Christ alone is the Lord of my life. Solo mismo. And as we, live that, de mi vida, as we live that way, realidad, we live as exiles in a foreign land. You see, most people think when in Rome, sí, mucha gente piensa que cuando estás en Roma, do as the Romans do. Debes hacer como los romanos. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice, We're to be different. Debemos de ser We're not to live like no those in Babylon. Como en Babylonia. We don't live like those who are of no the world. Como aquellos del mundo. In fact, look at 1 Peter chapter 2. De hecho, miren a primer carta de Pedro, Verse 4 and 5. As you come to him, Mientras que vengan a él, a living stone, una piedra viviente, rejected by men, rechazada por los seres humanos But in the sight of God, chosen pero escogida y preciosa ante Dios and precious y preciosa you yourselves like living stones así acérquense a él también ustedes are, como piedras vivas are being built up con las cuales se están edificando as a, en as, una casa as a espiritual spiritual house as a spiritual house como casa espiritual to be a holy priesthood para ser un sacerdocio santo to offer spiritual sacrifices y ofrecer sacrificios espirituales acceptable to God aceptables a Dios through Jesus Christ por medio de Jesucristo and then he picks this up further in verse 9 y luego sigue en el versículo 9 he says this dice lo siguiente but you are a chosen race a royal priesthood a holy nation ustedes son un linaje escogido Real sacerdocio, nación santa. A people for his own possession. Pueblo que pertenece a Dios. That you, that you may proclaim. Para que proclamen. The excellencies of him. Las obras maravillosas de aquel. called you out of darkness. Que los llamó de las tinieblas. Into his wonderful light. A su luz his, admirable. His marvelous light. Es su luz maravillosa. Once we were not a people. Antes no éramos un pueblo. But now we are God's people. Pero ahora somos el pueblo de Once Dios. we had not received mercy. Antes no habíamos recibido misericordia. But now we have Pero received ahora mercy. hemos recibido misericordia. God is forming a family. Dios está formando una familia. From people across the globe. De gente a través del mundo. From around the world. De todo el mundo. Because if we go at this alone. Porque si lo hacemos solos. A watching world. Un mundo que nos observa will not believe us. No nos va a creer. They will say that's about you. Van a decir no, eso se trata de ti. That's your people. Esa es tu cosa. That's your tribe. Esa es tu tribu. But when we come together, pero cuando nos juntamos, a watching world says this is something different. El mundo que nos observa dice esto es algo diferente. God is at work here. Dios está trabajando aquí. 
So the first thing I want you to Así see. Que la cosa que quiero que veamos, know who you are. Sepa quién eres. How do we live as exiles? ¿Cómo vivimos como exiliados? Know who you are. Sepa quién eres. Because who you are doesn't change porque, wherever you go. Porque quién eres nunca cambia donde quiera que vayas. Whatever circumstance you find yourself Cualquier in. Cualquier circunstancia en que te encuentres. Know who you are. Sepa quién eres. You now have a Christ-centered identity. Ahora tienes una entidad centrada en Cristo. If you have accepted Christ. Si has aceptado a Cristo. If not, you're simply living for yourself. Si no, simplemente estás viviendo por sí mismo. But he says you've been chosen by God. Pero dice, tú estás escogido por Dios. You're a royal priesthood. Eres un sacerdocio santo. Doing priestly things. Haciendo cosas sagradas. Bringing your life as a sacrifice to God. Trayendo su, tu vida como un sacrificio And a Dios. And then he says, so y luego that dice, para que you might speak out puedas buscar proclaim the difference that God has made la diferencia que Dios ha hecho in your life. En tu vida. And so doing, you point everyone to him. Y, y haciendo eso, vas a indicar el camino a él. He has several Old Testament references here. Y hay varias referencias al Antiguo Testamento aquí. In one of them, he references Hosea's children. Y en una de estas, hace referencia a los hijos del de profeta Ose, Who represented Oseas, Israel. Que representaba Israel. And now represent us. Y ahora nos representa a nosotros. He says you were once nobody. Dice que en alguna vez no eras nadie. Now you're somebody. Ahora eres alguien. Doesn't matter where you come no from. No importa de dónde vinieras. Doesn't matter what you had before you came. No to importa Christ. qué tenías antes. We're now somebody. Ahora somos alguien. I remember years ago. Yo me acuerdo años atrás. Dr. Howard, our pastor. El doctor Howard, nuestro pastor. Made this proclamation. Hizo esta proclamación. It became the theme of our youth camps. Se years convirtió ago. en el lema de nuestro campamento de jóvenes. It was this. Era esto. Everybody's somebody. Todos son alguien. Everybody's somebody. Cada uno es alguien. In the family of God. En la familia de Dios. Now look at what he says. Miren lo que dice. First Peter chapter two. Primer Pedro capítulo dos. Verses nine through twelve. Versículo 9 a 12. In, in verse 11. Y el versículo 11. He says, Beloved. Dice, queridos hermanos. I urge you as sojourners. Los ruego como extranjeros. And exiles. Y peregrinos. To abstain from the passions of the flesh. Que se aparten de los deseos pecaminosos. Which wage war against your soul. Que combaten contra la vida. This is how we live differently among the people that God has placed Esta es la manera en que vivimos diferentes entre la gente la gente en donde Dios nos ha puesto Keep your conduct among the Gentiles honorable. que mantengan su conducta entre los gentiles honrable so that when they speak against you, para que cuando hablen contra ustedes as evil doers, como malhechores they may see your good deeds puedan ver tus buenas obras and glorify God y darán gloria a Dios on the day of visitation. en el día de visitación Friends, this Amigos, world is not your home este mundo no es nuestro hogar. So don't get too comfortable. Así que comfortable. no se hagan muy adaptados. Don't get cozy here. No se acomoden. Because we do not belong here. Porque no pertenecemos aquí. Be like Christ. Sé como Cristo. Among the native people. Entre los nativos. So that when they see your actions. Para que cuando vean sus acciones. It will refute their prejudices. Esto va a contradecir sus prejuicios. Then they too. Entonces ellos también. Can join the celebration. Pueden juntarse a la, cele la celebración of our great God. de nuestro gran Dios. So know who you are. Así que sepas quién eres. But look at this, know what you are. Pero miren esto, sepan qué eres. You are an alien. Eres extranjero. You are a sojourner. Somos viajantes. And don't forget that. Y no se olviden de eso. Because the moment that we stop living as his children, porque el momento que cesamos de vivir como sus hijos, we conform to the world around us. Y nos conformamos us. al mundo al nuestro alrededor. We cease to make a difference. Cesamos de hacer una diferencia. You say sometimes I feel like the only Christian in my workplace. Y dices quizás yo me siento como el único cristiano en mi lugar de trabajo. Some of our students may feel like I'm the only Christian in my classroom. Algunos de nuestros alumnos quizás se sienten como el único cristiano or, en, en su escuela. Maybe in your neighborhood. O en tu barrio. We must continue to live empowered by the Holy Spirit. De por el Santo. I believe more and more in our culture. Yo creo, más más en cultura, we're going to continue to feel uh, uh, opposition. Vamos a continuar a sentir oposición. I believe we're going to continue to feel odd, peculiar. Yo creo que vamos a seguir sintiéndonos como que no enganchamos, como que no somos de ellos. The Bible says, "Don't fret." La Biblia dice. No tengas temor. Don't worry. No te preocupes. You be odd. 
Sé diferente. Be different. Sé raro. Be strange. Sé Be, raro. Yeah. <laughs> Because you are a stranger. Porque sí son extranjeros. You are a sojourner. Sí eres un extranjero. The minute we stop being different. El momento que paramos de ser diferentes. Is the minute we lose our influence. Es el minuto, es el momento que perdemos nuestra influencia. Remember what you are. Recuerda qué eres. You do not belong here. No perteneces aquí. This week, remember Esta semana, that. Recuerda esto. Remember who you are. Recuerda quién eres. Remember what you are. Recuerda qué eres. Remember whose you are. Y recuerda de quién eres. As chosen sons and daughters Como of the king. Hijos y hijas escogidas por We el proclaim Rey. Jesus as Lord. Proclamamos a Jesucristo como Señor. In everything we do. En todo lo que hacemos. We know who we are. Sabemos quiénes somos. We know what we are. Sabemos qué somos. And we know whose we are. Y sabemos de quién somos. Therefore, por eso, we know what to do. Sabemos qué hacer. We will live as exiles. Vamos a vivir como extranjeros. But we will be ambassadors. Pero seremos embajadores. Of our king. De nuestro rey. Our Lord Jesus Christ. Nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amen. We may all be we may all be exiles. Quizás seremos todos exiliados. We may all be sojourners. Todos extranjeros. We are aliens in a foreign land. Somos estamos en una tierra que no es nuestra. But we will live as ambassadors. Pero vamos a vivir como embajadores. How do we do so? ¿Cómo hacemos eso? I'll close with this. Voy a cerrar con esto. We will love. Vamos a amar. As opposition grows against our Lord Jesus Christ. Cuando se aumenta la oposición a nuestro Señor Jesucristo, we will love those who persecute us. Vamos a amar a aquellos que nos persiguen. We will forgive those who've done us wrong. Vamos a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Because that is an act of faith. Porque eso es un hecho de fe. We've even seen it recently here in Dallas. Hemos visto recientemente aquí en Dallas. A watching world is shocked. Un mundo que nos observa when se we, chocó cuando when we love as Jesus loves. Cuando amamos como Cristo ama. We will embrace those in need of forgiveness. Vamos a abrazar a aquellos que necesitan perdón. And sometimes love just means showing up. Y a veces el amor simple quiere decir que estamos presentes. I want to challenge our entire church family. Quiero desafiar a toda nuestra familia en, en, este, en nuestra Coming iglesia. Coming up this Christmas season. Este, esta Navidad que viene. You're going to hear about an opportunity. Vas a oír de una oportunidad for all of us together para todos juntos to come to a major event para asistir a un evento mayor over in the Vickery area. En el área de Vickery. We're going to come and just show up. Vamos a estar presentes. We're going to bring the presence of Christ. Vamos a traer la presencia de Cristo. And we're going to serve that community. Y vamos a servir esa comunidad. And point them to Jesus Christ. Y apuntarlos al Señor Jesucristo. Watch for that opportunity as it Busquen comes. Busquen esa oportunidad venidera. Because some of us need to just stop Porque algunos de nosotros debating Debemos de, de parar de discutir. Or maybe just agreeing with all of our friends. O, o quizás eh, ponernos de acuerdo con todos nuestros amigos. We need to stop being angry about what we see on television. Debemos de cesar de enojarnos de lo que vemos en la televisión. We need to decide to do something. Debemos decidir de hacer algo. We need to love somebody. Debemos amar a alguien. And so our church is going to be known. Así que nuestra iglesia va a ser conocida. As a church that loves all como people. Como una iglesia que ama a toda la gente. As ambassadors como of Jesus Christ. Como embajadores de Jesucristo. We will Nosotros love. Amaremos. Secondly, we will listen. Segundo, vamos a escuchar. We will listen. Vamos a escuchar. We will listen to the stories of others. Vamos a escuchar las historias de los demás. We will seek to understand. Vamos a tratar de comprender. Not only because that's a lost no art. No solamente porque eso ya es un arte perdido. In our culture today. En nuestra cultura hoy en día. But because it's by listening. Porque es a través del escuchar. We extend grace. Que extendemos gracia. We grow in empathy. Crecemos en empatía. And we share the love of Jesus. Y compartimos el amor de Cristo. And finally we will lead. Y finalmente we will not be passive. No vamos a ser pasivos. We will speak the truth. Vamos a hablar la verdad. And we will not give in. Y no vamos a dejarnos and por vencidos. And we will not give up. Y no vamos a dejar de intentar. We will be culture makers. Vamos a cambiar la cultura. Wherever God places us. Donde quiera que Dios nos ponga. We will be influencers. Vamos a influenciar in the boardroom, en la mesa directiva, in the living room, en la sala. We will bind ourselves impacting our culture across the, the city. Vamos a unirnos a impactar la cultura a través de la ciudad and around the world y alrededor del mundo. So this week, así que esta semana, remember who you are. Recuerdan quién eres. Remember what you are. Recuerda qué eres. Remember whose you are. Recuerda de quién eres. And I want to challenge you. Y quiero desafiarles. Who will you love? 
quién amarás? Who do you need to forgive? ¿Quién de debes perdonar? Find someone this week. Encuentra a alguien esta semana. Who does not look like you? Que no se parece a ti. Go out of your way. Estrechate. And bless them. Y bendícelos. Live as an exile. Vive como un exiliado. In a foreign land. En una tierra extranjera. But remember. Pero recuerda. You're an ambassador que tú eres un embajador of Jesus Christ, de Jesucristo, our one true King. Nuestro Rey verdadero. Let us pray together. Oremos juntos. Lord, we will live as sojourners in a foreign land. Padre, viviremos como extranjeros en una tierra extraña. On this day, en este día, this week, esta semana, and throughout our lives, y a través de nuestras vidas, you have placed us here. Nos has ubicado aquí to point people to Jesus. Para indicar la gente a Jesucristo. We thank you, Lord. Te agradecemos, Señor. For the diversity of our congregation. Por la diversidad de nuestra congregación. That we are united in the gospel. Que estamos unidos en el evangelio. To make a difference in this world. Para hacer una diferencia en este mundo. So we give our lives to you. Así que entregamos nuestras vidas a ti. And proclaim. Y proclamamos. Jesus is Jesucristo Lord. Jesucristo es el Señor. In his name we pray. En cuyo nombre oramos. Amen. Amen.